dear friends welcome to the next lesson in our free digital marketing course in telugu ee roju manam em chuddam ante intaku mundu intaku mundu manam ee digitalkishore.com ane website ni manam ante blog ni setup chesam kada initial ga ante idane kadu wordpress lo meeru e blog set chesina sare by default ga ide ostundi ee theme ostundi actually ga aithe manam ee themes ni ela change chesukovali ee ee menu ante endi menus ela change chesukovali ane dani meeda chuddam ఈరోజు మనం ఏం చూద్దామంటే ఈ వర్డ్ ప్రెస్ ఇనిషియల్ సెటప్ థీమ్స్ అంటే ఏంటి ఈ ప్లగ్ఇన్స్ బేసిక్ సెటింగ్స్ అండ్ మెన్యూ క్రియేషన్ ఇది బేసిక్ అనమాట వర్డ్ ప్రెస్ని ఈరోజు చూద్దాం ఇది ఏంటి అనేది ఇది వర్డ్ ప్రెస్ డ్యాష్ బోర్డ్ మీరు వర్డ్ ప్రెస్లో ఒకసారి లాగిన్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ అపియరెన్స్ అనే దగ్గరికి వస్తే మీకు ఇక్కడ థీమ్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ థీమ్స్ మీ ఇక ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ అవుతాయంటే ఈ వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ ఓఆర్జి స్లాష్ థీమ్స్ అని ఇక్కడ ఇది థీమ్ డైరెక్ట్ అయ్యి అనమాట ఇక్కడ కూడా మీకు సంబంధించిన ఒకవేళ థీమ్స్ అవసరం అనుకుంటే ఇక్కడ సర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి పాపులర్ అని కానీ లేటెస్ట్ ఫీచర్డ్ మీకు అవసరాన్ని బట్టి చూసుకోండి బ్లాక్కి ఒకవేళ ఫ్రీ థీమ్ అనుకుంటే అంటే థీమ్స్లో కూడా ఫ్రీ థీమ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ పేడ్ థీమ్స్ కూడా ఉంటాయి అయితే మనం ఈరో ఈరోజు ఏం చూద్దామంటే ఈ ఫ్రీ థీమ్స్ని మనం ఒక ఒక థీమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం ఒకవేళ మీరు సపరేట్గా థీమ్స్ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ ఏంటంటే ఈ థీమ్ ఫారెస్ట్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది సపరేట్గా అక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీరు ఒకవేళ అంటే అది ప్రీమియం థీమ్స్ కోసం అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే నేనేం సజెస్ట్ చేయను ప్రీమియం థీమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రీ థీమ్స్లో ఇది ఇది మీరు ఇనిషియల్గా వాడాలనుకుంటే ఇది ఇన్స్టా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఐకానిక్ వన్ అనే ఒకవేళ మీరు సర్చ్ బార్ టైప్ చేసి ఇలా వస్తుంది ఇది మాన్యువల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మాన్యువల్ సపరేట్గా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇక్కడ జిప్ ఫైల్ మీకు డౌన్లోడ్ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ థీమ్స్లోకి వెళ్ళండి మీ వర్డ్ ప్రెస్లో అప్లోడ్ థీమ్ మీకు డైరెక్ట్ లోడ్ అవుతుంది చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి అయితే చూద్దాం ఐకానిక్ వన్ ఇదే థీమ్స్ అండి ఇంతకుముందు మనం డౌన్లోడ్ చేసింది కూడా డైరెక్ట్గా మీరు ఒకవేళ అప్లోడ్ థీమ్ అని క్లిక్ ఇచ్చి అలా కూడా చేయొచ్చు సర్చ్ బార్లో ఒకవేళ టైప్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అని కొడితే ఇట్లా కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఈ థీమ్ ఫారెస్ట్ కానీ వేరే వెబ్సైట్స్ నుండి ఒకవేళ థీమ్స్ పర్చేస్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రావన్నమాట సో ఖచ్చితంగా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అటువంటి థీమ్స్ ఒకసారి థీమ్ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత యాక్టివేట్ అనేది దాని మీద ఖచ్చితంగా మీరు క్లిక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది థీమ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మన అది థీమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ థీమ్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయింది ఇదేమో సైట్ టైటిల్ ఈ డిజిటల్ కిషోర్ అనేది 
ఇండియన్ మార్కెటింగ్ బ్లాగ్ అనేది ఈ సైట్ డిస్క్రిప్షన్గా మేము ఇంతకుముందు మనం సెటప్ చేసినప్పుడు ఇచ్చాము ఇంతకుముందు వీడియోలో మీరు చూసుంటారు అది ఇది ఏంటంటే ఈ మెనూ బార్ అనమాట ఇది ఇది బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది పేజ్ ఇది హోమ్ పేజ్ కానీ శాంపుల్ పేజ్ కానీ ఇక్కడ మనము కొన్ని పేజెస్ని యాడ్ చేద్దాం ఒక టూ పేజెస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు మీకు ఒక ఇంకా వేరే పేజెస్ కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ మెనూ బార్కి ఒకవేళ మీరు యాడ్ మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే పేజెస్ ఇది ఏంటంటే ఈ బ్లాగ్కి బ్లాగ్ రీడింగ్కి ఇది చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ అనేది ఇదంతా ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఈ రీసెంట్ కామెంట్స్ కానీ ఆర్ ఆర్ ఆర్చీవ్స్ కేటగిరీస్ ఇవి ఏంటంటే ఇవి విడ్జెట్స్ అనమాట మీకు అవసరం ఉన్నవి పెట్టుకొని మిగతా అన్నీ తీసేయచ్చు అది దానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము థీమ్స్ గురించి అంటే ఇది ఫ్రీ థీమే మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నది ఇందులో ఈ ఐకానిక్ వన్ కూడా ప్రీమి ప్రీమియం థీమ్ ఉంది ఒకవేళ పర్చేస్ చేస్తే మిగతా ఫీచర్స్ రావు ఫీచర్స్ వస్తాయి కానీ ప్రస్తుతానికైతే మీరు ఫ్రీ థీమే వాడండి బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అనుకుంటే ఈ వర్డ్ ప్లేస్ డ్యాష్ బోర్డ్లో కింద మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చి జనరల్ అని సెట్టింగ్స్లో జనరల్ అని తీసుకోండి ఆ ఆప్షన్లో మనకు అక్కడ కొన్ని బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అవి ముందే సెట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ చూడండి సైట్ టైటిల్ ఒకవేళ మీరు మార్చాలనుకుంటే ఒకసారి మార్చుకోండి సైట్ టైటిల్ ఈ ట్యాగ్ లైన్ అంటే ట్యాగ్ లైన్ అంటే సైట్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా ఇండియన్ మార్కెటింగ్ బ్లాగ్ అని ఇది వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ సైట్ ఇది అలాగే ఉండనివ్వండి ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీ ఇదే అది కాకుండా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీ బ్లాగ్స్కి పర్మా లింక్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఒక లింక్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పర్మా లింక్స్లో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ బ్లాగ్ రాసినా సరే ఇలా వస్తుంది అనమాట ఖచ్చితంగా ఆ ఇయరు మంత్ మంత్ డేటు శాంపుల్ పోస్ట్ అని ఉంటుంది అంటే శాంపుల్ పోస్ట్ అంటే మీరు అప్పుడు ఏ పోస్ట్ రాస్తుంటే ఆ పోస్ట్ యొక్క టైటిల్ ఇక్కడ తీసుకుంటుంది సో ఈ డే అండ్ నేమ్ని ఇలా తీసుకోకండి ఖచ్చితంగా ఈ పోస్ట్ నేమ్ అనేది క్లిక్ ఇచ్చుకోండి ఈ పోస్ట్ నేమ్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి తర్వాత సేవ్ చేంజెస్ అని టైప్ చేయండి ఇది ఖచ్చితంగా మర్చిపోవద్దు అది ఇక్కడ పోస్ట్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ పేజెస్ అని కూడా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ పేజెస్లో మనం యాడ్ న్యూ పేజ్ అని క్లిక్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఆ మెనూ బార్లో మనం ఒకవేళ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మెను అంటే సపరేట్ ఏముండదు ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం మెన్యూగా అసైన్ చేస్తాం అనమాట అపియరెన్స్లో అది చూపిస్తాను మీకు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇక్కడ ఇది యాడ్ న్యూ పేజ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు జస్ట్ అబౌట్ మీ అని ఇస్తున్నా కంపెనీ అయితే అబౌట్ అసలు ఉంటుంది మీకు జనరల్ డేషన్ అబౌట్ మీ ఇక్కడ మీరు ఏమైనా రాయచ్చు అనమాట మీ ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను జస్ట్ టెక్స్ట్ రాసాను దీన్ని పబ్లిష్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ పేజ్ని ఇంకొక పేజ్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను పేజ్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పేజెస్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ పేజెస్కి వచ్చి యాడ్ న్యూ అని కొట్టినా సరే అలా వస్తుంది లేకపోతే ఇక్కడ న్యూ అని ఉంటుంది ఇక బయట 
అక్కడ నుంచి కూడా పేజ్ ఇక్కడ క్లిక్ ఇచ్చినా సరే అక్కడ నుంచి కూడా మనం పేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కాంటాక్ట్ పేజ్ మేము పెట్టాం సెపరేట్గా మనం క్రియేట్ చేయడం ఒకటి ఇంకోటి కాంటాక్ట్ని ఈ పేజ్ని కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నాం పబ్లిష్ అయితే చేసాం కానీ అది మనకు ఇక్కడ బ్లాగ్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు అన్నమాట మనకు కనపడట్లేదు ఇలా కనపడాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అంటే వాట్ ప్లస్ అప్గ్రేడ్ అప్డేట్ అయినట్టుంది ఈ అపియరెన్స్లో ఒకవేళ రాకపోతే మీకు ఈ మెన్యూస్లో వెళ్ళి రండి ఇక్కడ అక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చుంటే మనం ఇవి ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పేజెస్ అవసరం అవసరం ఏం లేదు యాక్చువల్గా బై డిఫాల్ట్ ప్రస్తుతం ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ 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 ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయన్నమాట మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది ఇంతకుముందు ఇలా వచ్చేది కావు ఏం చేయాలంటే ఒకవేళ ఒకవేళ రాకపోతే ఇక్కడికి రాకపోతే జస్ట్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ టు మెనీ అని కొడితే డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఒక్కటి అబౌట్ మీ ఈ పేజీని చూస్తాను అది ఎలా చేసుకోవచ్చు అని అబౌట్ మీ అనే పేజీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ టు మెనీ అని క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట ఈ అబౌట్ మీ అనేది ఇది హోమ్ పేజ్ తర్వాత వస్తుంటుంది ఎక్కువ శాతం కాబట్టి అక్కడికి వేద్దాం కాంటాక్ట్ లాస్ట్లో ఉంటుంది మెనూలో ఇలా ఇలా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చాలు మెనూకి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి ప్రైమరీ మెనూ అని కానీ థింగ్స్ ఇలా ఉంటుంది మనకి మెయిన్ పేజెస్ మనం ఇక్కడ ఎలాగైతే ఇచ్చామో కాంటాక్ట్ మీ అనేది లాస్ట్లో రావాలని అనుకున్నాము జస్ట్ ప్రైమరీ మెనూ మీరు క్లిక్ ఇచ్చి జస్ట్ సేవ్ మెనూ సేవ్ మెనూ అని టైప్ చేస్తే మనకు మనం ఎలా అయితే ఇచ్చామో అలా వస్తుంది ఇలా మీకు అవసరమైన ఇంకా ఏమైనా పేజెస్ అవసరం అనుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పేజెస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటారో జస్ట్ అక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైతే టైప్ చేసామో అక్కడ ఇవ్వచ్చు ఈ టెక్స్ట్ అనే కాదు ఒకవేళ టెక్స్ట్తో పాటు ఇమేజెస్ వీడియోస్ కూడా మనం ఈ ఇక్కడ ఈ పోస్ట్లో మనం పెట్టచ్చు అనమాట ఈ పేజీలో ఇది చూసుకోండి ఇవి చివరిగా ప్లగ్ప్లగిన్స్ ఏంటంటే 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే బ్లాక్స్ ఏవైనా చూసుకుంటే లగిన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఏ బ్లాక్ అయినా సరే ఉదాహరణకు మీరు ఏదైనా పోస్ట్ చేశాను అనుకోండి ఒకవేళ పోస్ట్ ఒక థౌజండ్ వర్డ్స్ ఆర్టికల్ రాశాను అది ఒకవేళ షేర్ చేయాలంటే అక్కడ షేరబుల్ ఐకాన్స్ అనమాట సోషల్ షేర్ ఐకాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటే వాళ్ళకు అంటే రీడర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది షేర్ చేయడానికి అది ఫేస్బుక్కే కావచ్చు ట్విట్టర్ లింక్డిన్ ఇంకేదైనా సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఎక్కువ శాతం సో సో అది మనకు ప్లగిన్స్ ద్వారా ఇక్కడ సోషల్ ఐకాన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక ఆర్టికల్కి కానీ అలా అదలా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనకి వర్డ్ ప్రెస్ డ్యాష్బోర్డ్లో ఇక్కడ ప్లగిన్స్ అని ఉంది కదా ఒక ప్లగిన్ మీకు ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను సేమ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే సపరేట్గా ఇక్కడ మనకి వాట్ ప్లేస్ డాట్ వర్డ్స్లో ప్లగిన్స్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి కూడా సేమ్ ఈ థీమ్ డౌన్లోడ్ చేసినట్టే ప్లగిన్ కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపరేట్గా ఆ ప్లగిన్ కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ థీమ్ని కొంత కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేసిక్ బేసిక్గా ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేసి ఫ్రెండ్స్ ఈ థీమ్స్ ఈ ప్లగిన్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇంకా మీకు నచ్చిన ప్లగిన్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ ఇది శాంపుల్ ఒకటి ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసి చూసాను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గూడ్ సేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఖచ్చితంగా యాక్టివేట్ చేయాల్సింది ఇదని కాదు ఏ ప్లగిన్ అయినా సరే ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొంత బేసిక్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటాయి అందులో ప్రతి ప్లగిన్కి సెట్టింగ్స్ నుంచి వెళ్తుంది మీరు సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్లో ఏంటంటే మనము మనం ముందే సెట్ చేయొచ్చు అనమాట సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్లో ఏ ఏ ఐకాన్స్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫేస్బుక్ అవసరం లేదనుకోండి ఫేస్బుక్లో డిసేబుల్ చేయొచ్చు అక్కడ మీకు ఫేస్బుక్లో షేర్ చేసే అవకాశం ఉండదు అనమాట అక్కడ యూజర్స్ ఈ సోషల్ షేర్ పబ్లిష్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా జస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సింది ట్విట్టర్ లింక్డిన్ ఆ ప్రస్తుతానికి చేయాలనుకుంటున్నా జస్ట్ సేమ్ సెటింగ్స్ అన్ని టైప్ చేయాలి
ఈ ఫ్లోటింగ్ స్లైడ్ బార్ అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒకవేళ యూజర్ ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఆ షేర్ చేసే బటన్స్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇట్లా ఇక్కడ కార్నర్లో అవి కూడా స్క్రోల్ అవుతుంటాయి సోషల్ షేర్ బటన్స్ లొకేషన్ సేవ్ చేసాను ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సోషల్ షేర్ చేసుకోస్ అంటే ఈ మనం ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు త్రీ త్రీ వెబ్సైట్స్ మనం యాక్టివేట్ చేసాం కదా ఈ సోషల్ షేర్ బటన్స్లో జస్ట్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లింక్డ్ సో ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకు ఒకవేళ యూజర్ ఒకవేళ చదువుతున్నాం అనుకుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం ఆర్టికల్ లేదు స్క్రోల్ చేసే అంటే ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి సో యూజర్ ఒకవేళ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది ఫ్లోట్ అవుతుంటూ ఉంటుంది ఉంటుంది అనమాట మీరు కిందికి వస్తే అది జస్ట్ ఎప్పుడు ఇక్కడ పక్కకు ఉంటుంది ఒకవేళ యూ యూజర్స్ కూడా అంటే షేర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆర్టికల్స్ని కాబట్టి ఈ సోషల్ షేర్ బటన్ అంటే ఇది బై డిఫాల్ట్గా వాట్ ప్లేస్తో పాటు రాలేదు మనకు మనం ఏం చేసామంటే ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అలా వచ్చింది సో ఇలా ప్లగిన్స్ కూడా చాలా అవసరం అనమాట మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాట్ ప్లేస్ సైట్ని బ్యాకప్ కోసం కావచ్చు ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ ఈ సర్టిఫికేట్ కోసం కావచ్చు సో అవసరాన్ని బట్టి చాలా ప్లగిన్స్ ఉంటాయి మనము ఈ ఈ ప్లగిన్స్ గురించి సపరేట్గా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఓన్లీ అసలు మనకు ఎసెన్షియల్ ప్లగిన్స్ ఏంటి అనే దాని మీద అది అది ఆ వీడియో నేను నెక్స్ట్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికైతే ఇది ఇనీషియల్ సెటప్గా చేసి పెట్టుకోండి ఇంకొకటి సజెషన్ ఏంటంటే మీకు మీరు పోస్ట్లు ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో పోస్ట్లు ఏం ఏం చేయండంటే ఒకవేళ మీకు ఆల్ ఆల్రెడీ వర్డ్ ప్లేస్ ఉంటే పోస్ట్లు డైరెక్ట్గా రాయండి ఖచ్చితంగా అదొకటి ఒకవేళ వర్డ్ ప్లేస్ ఇప్పటికీ లేకపోతే కాంటెంట్ అయితే రాసి పెట్ రాసి రెడీగా చేసి పెట్టుకోండి వర్డ్ ప్లేస్ ఎప్పుడైతే మీరు డిప్లాయ్ చేసుకుంటారో దాన్ని రెడీగా మీరు పబ్లిష్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇమీడియట్గా అది ఒకసారి మీకు కాంటెంట్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ప్రస్తుతానికి అదే ఫ్రెండ్స్ వర్డ్ ప్లేస్ ఇనిషియల్ సెటప్ గురించి చెప్పిన అది కొన్ని సెట్టింగ్స్ బేసిక్ ఎలా ఉంటాయి తర్వాత వీడియోలో అవసరాన్ని బట్టి నేను చెప్తుంటా ప్రతిది వర్డ్ ప్లేస్లో కూడా కూడా ఈ థీమ్స్ గురించి చెప్పాను థీమ్స్ అది ఫ్రీ థీమ్స్ ఫ్రీ థీమ్సే ప్రస్తుతానికి వాడండి పెయిడ్ థీమ్స్కి తర్వాత వెళ్ళొచ్చు మీరు అవసరాన్ని బట్టి ఇంకా ప్లగిన్స్ అంటే జస్ట్ ఒక ఒక ప్లగిన్ గురించి ఇంట్రడ్యూ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అలా ప్లగిన్స్ చాలా ఉంటాయి అది అవసరాన్ని బట్టి మీకు చెప్తుంటా తర్వాత లెసన్స్లో ఈ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఈ పెర్మా లింక్స్ కావచ్చు వర్డ్ ప్లేస్ ఈ సైట్ యూఆర్ఎల్ సైట్ వి ఇవే ఉంటాయి అవసరాన్ని బట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్స్లో సెట్టింగ్స్ మిగతా కూడా చెప్తాను ఈ మెనూ క్రియేషన్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ పేజ్ కొత్త క్రియేట్ చేసి పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మనము ఆ మెన్యూలో యాడ్ చేసుకోవడమే అది ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కాంటాక్ట్ పేజ్తో అండ్ అబౌట్ పేజ్తో ఇంకా నెక్స్ట్ లెసన్స్లో మనము వేరే ఈ ఈ ఈ అసలు అంటే ఈ బ్లాగ్ కస్టమైజేషన్ మొత్తం నేను వీడియో ఒక వీడియో ఇస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెసన్